FMC Network UAE. We take care of you. FMC Network UAE. നമസ്കാരം ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഖത്തറിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാന സർവീസുകൾക്കുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കിയത് സർവീസ് സൗജന്യമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തേണ്ട വിമാനമാണ് അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കിയത് യാത്ര സൗജന്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ സർവീസ് നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഖത്തർ എയർവേസും അറിയിച്ചു കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാക്കി പറഞ്ഞാൽ പണം വാങ്ങിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൌരന്മാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ വിമാന കമ്പനി ഞങ്ങൾക്കു തന്നെ സർവീസ് നടത്തിയാൽ പോരെയെന്ന് ഖത്തർ എയർവേസ് ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം ന്യായമാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് അധികാരികളാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൌരന്മാരെ ഖത്തർ സൗജന്യമായാണ് രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് യാത്രക്കാരിൽ ചിലർക്ക് യാത്രാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് സർവീസ് റദ്ദാക്കിയത് എന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച സർവീസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യമായി നാട്ടിലെത്തേണ്ടവർ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും വകയില്ലാത്തവർ ഗർഭിണികൾ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആയിരങ്ങൾ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ വിളിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ആരൊക്കെയാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് ഒരു അസുഖവുമില്ലാത്ത പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ പലരും അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സുരേഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തിയും കുടുംബവും നാട്ടിലെത്തിയതും വിവാദമായി പിതാവിന് രോഗമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്യാവശ്യമായി നാട്ടിലേക്ക് പോയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം എങ്കിലും കുടുംബവും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടുജോലിക്കാരിയും എങ്ങനെ അത്യാവശ്യക്കാർക്കു പോകാനായി പറന്ന വിമാനത്തിൽ ഇടം നേടി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് എന്തായാലും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മത വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇതോടെ ശക്തമാകുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് വിവരം ജൂലൈ മുതൽ വാറ്റ് അതായത് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർത്താനാണ് തീരുമാനം നിലവിൽ ഇത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മൂന്നിരട്ടിയോളമാണ് വർധന വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നൂറ് മില്യൺ റിയാലിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ വിഷൻ ട്വന്റി തേർട്ടിക്കുള്ള വിഹിതം കുറയ്ക്കുകയോ മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നും പ്രാദേശിക പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിലും ഒപ്പം ക്രൂഡോയിൽ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലുമാണ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സൗദി അറേബ്യ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ദുബായിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ഇന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തും ദുബായിൽ നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് വിമാനം പുറപ്പെടുക രാത്രി പ്രാദേശിക സമയം എട്ട് പത്തിന് കൊച്ചിയിലെത്തും നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉള്ളത് ബഹറിനിൽ നിന്നും കരിപ്പൂരിലേക്കും ഇന്ന് സർവീസുണ്ട് ബഹറിനിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പതിനാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇഫ്താർ വിരുന്നിനെത്തിയ ഒരു ബന്ധുവിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പകർന്നത് കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഇവർ പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയോ മാസ്ക് ധരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല രക്ഷിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ഒപ്പം കുട്ടികളുമടക്കം എല്ലാവരും രോഗബാധിതരാവുകയും ചെയ്തു എന്നും ട്വീറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഓരോ പൌരനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരിലാണ് ബഹറിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേരിലാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർ ബഹറിനിൽ രോഗമുക്തരാവുകയും ചെയ്തു അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ അനുമതി വാങ്ങിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി അബുദബി പോലീസ് 
രാത്രി പത്ത് മണിക്കും രാവിലെ ആറ് മണിക്കും ഇടയിൽ അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കാണ് അനുമതി എടുക്കേണ്ടത് അബുദാബി പോലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അനുമതി വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച ലംഘിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എ ഡി പോലീസ് ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് എ എന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ദുബായിലും അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ അനുമതി വേണം അതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യ കാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂവെന്നും ദുബായ് പോലീസും വ്യക്തമാക്കുന്നു രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഗ്രോസറി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുമതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു മരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അനുമതി നൽകുക എന്നുകൂടി അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അനുമതിയില്ലാതെ ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മൂവായിരം ദിർഹമാണ് പിഴ ഈടാക്കുക എന്ന് ദുബായ് പോലീസും വ്യക്തമാക്കുന്നു അശ്രദ്ധമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ സിഗരറ്റ് കുറ്റിയിൽ നിന്നോ ഷീഷയിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം ഷാർജ അപ്കോ ടവറിലെ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ പത്താം നിലയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഒൻപത് നിലകളിലായാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പാർക്കിംഗ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്താം നിലയിൽ നിന്നാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പത്താം നിലയിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്നോ മറ്റോ അശ്രദ്ധമായി ഉപേക്ഷിച്ച സിഗരറ്റ് കുറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീഷെ ഇതിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താനായുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കി പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് തീപിടുത്തത്തിൽ പരുക്കേറ്റത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അത്യാവശ്യമായി നാട്ടിലെത്തേണ്ട പലരെയും തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ അധികൃതമായി അനധികൃതമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യമായി നാട്ടിലെത്തേണ്ടവർ പോകട്ടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം